the Silk Road stretches to the western side of the Huanghe River, the mother of rivers. This is where I encountered an untraveled region created by the dynamic streams of the Huanghe River. I hold within me an overwhelming excitement aroused by the Silk Road and make my way to the end of my journey. The last gateway towards the western regions is Dunhuang. Buddhist culture bloomed in the desert and the people dreamt of entering a new world. Today I'm heading to Dunhuang, the flower of the Silk Road, a place that still cherishes the history of the Silk Road. The Silk Road is an ancient trading route and a channel to culture. Passing the open ground in the valley following the road that extends from the city of Oasis in the middle of the desert leads to Dunhua. Today's first journey begins in Jiuquan. To the west of Jiuquan is Xinjiang, and on its north is Mongolia. In the past, it was a major traffic route that gave access to the western regions. Because of this, the Han people considered this region a strategic defensive site and suppressed the Huns. This is how it began to be known by the name Jiuquan. This 이것은 온 병사들이 수고한 덕분이다. 그러니까 이걸 나무로 먹을 수 없다. 그래가지고 어떻게 할까 고민을 했어요. 그러다가 얼커니 그러면 아예 샘물에 부어가지고 그 샘물을 퍼서 먹으면 다 같이 먹을 수 있는 거 아니냐. 그래가지고 저 샘물에다가 술을 부었대요. 어주를. 그래가지고 그걸 공평히 나눠서 먹었답니다. The stream water changed into wine water. 그래가지고 그 뒤로부터 이제 이 샘을 추천이라 했다. 그런 그런 얘기가 전해져요. This place has been the talk of many people who likes to drink. Doesn't it look like it would give off a strong alcohol scent? 여기 풍구멍이 있네. 야, 이거 한번 마셔봐야겠습니다. 진짜 술 맛이 나는 줄. 야, 이게 수천 년전 건데. 글쎄. Well, it does seem to give off an alcohol-like smell. Alcohol created by history and literature. 아, 쌈배통따다오. 이도 흐쯔란. 200개 있습니다, 200개 씩. 세단 먹었더니 대도에 통하고 한 말술 마시니 자연과 합일이 들어라. <웃음> 사실 이 주천이 유명해진 건 이백이 이 주천을 자기 시에 인용했어요. 굉장히 유명한 월하 독작이라는 시에서 달빛 아래서 홀로 마시다라는 시에서 이 주천을 인용했어요. 그래가지고 사실 더 유명해진 거야. 곽거병 얘기도 있지만 사실은 이백의 시 때문에 이 주천이 양온 세계에 알려진 거예요. 천지에. 天 若, 不爱酒, 酒心, 不在天. 地 若, 不爱酒, 地淫, 无酒传. 天 地, 既爱酒, 爱酒, 不愧天. 三杯通, 大道, 一度和自然. Li Bai drank while making friends with the moon and sitting in the flower garden. Being in Jiu Quan makes me miss him more. Yeah. 
술보다 더 유명한 술잔이 있습니다. 추천보다 더 유명한 술잔이 있는데 그게 바로 야광배입니다. 밤에 빛나는 술잔이라는 뜻의 야광배. 그 야광배가 이곳에 많이 있다고 해가지고 이 거리도 나왔는데 꽃꽃이 저 야광배 오지로 다 한끈 오마 차사. 이게 지금 또 야광배예요. 조그만 술잔. 여기 다 야광배입니다. 가득 야광배가 가득합니다. According to legend, the luminous glass was a gift King Mu of Zhao received while touring around the western regions. When they poured the wine in the glass, the glass would sparkle as it received the moonlight. Yeah, here we are going to put all the water in here and drink it. Putao Meijiu Ye Guangbei. 이게 야광배인데 이게 밤에 자체 발광하는 게 아니에요. 여기다가 술을 딱 따라가지고 마시려고 했는데 마침 달이 휘영청 떠가지고 쫙 비친 거야. 이게 단이 얇아가지고 마치 여기 잔에서 비친다는 것 같아. 그래가지고 붙여진 이름이 야광배예요. The poets and writers praise them by writing about them. 이 야광배라는 이런 술잔을 천하에 알린 것은 사실은 이제 당나라 때 시인 왕한이라는 사람이 쓴 양주사야. 어? 그 내용을 지금 다 알고 계신 거야. 부타오 메이지오 예 광페이 윈 기바 마상 쇠 쇠워 사창 준모 샤 우라이 정잔 지렌 회. 이시 때문에 사실은 이 야광부가 천하에 크게 이름이 났어요. 아. 好, <laughs> 朗诵的好. <laughs> Jiuquan is a city where wine, wine glasses, and poems create a harmony. My Silk Road journey leads me to Jia Yuguan, located in the heart of the Hexi Corridor. Jia Yuguan is located at the western tip of the Great Wall of China. It is a place where nomadic tribes frequently tried to invade. Then in 1372, the Ming general, Lan Yu, defeated the Mongols and built this solid fortress. Since then, for 168 years, this impregnable wall was built 20 times. In other words, this is the Zhu Yongguan Great Wall. It displays great dignity. 저기 높게 보이는 곳이 저기 흑산인데 그 너머가 지금 내몽고 쪽이에요. 그리고 저쪽이 기련산. 그러니까 그 뒤쪽은 청해성입니다. 모두 이제 예전부터 이민족들이 살던 곳이에요. 그래서 여기를 딱 이렇게 이 관을 쌓아가지고 지키면은 이제 그 의적을 방지할 수가 있었던 거죠. 이 길로 쭉 나가면 이제 서역으로 가는 겁니다. 서쪽으로 가는 거예요. 大漠孤烟直，长河若日远。 커다란 이 사막에 연기가 곧게 오르고 저 끝없는 황하에 지는 해가 둥글다. 굉장히 멋있는 표현이죠. 이 시를 쓴 사람이 왕유거든요. 근데 왕유의 시는 본래 이런 시가 별로 많지 않아요. 왕유는 보통 이렇게 쓰죠. 도조 여황리 단친 부장시야. 그러니까 홀로 깊은 대나무 숲에 앉아 이제 검은 고를 타고 그리고 또 휘파람도 분다. 이런 것이 이제 왕유의 모습이야. 근데 오늘 그 왕유가, 왕유가 이딱 변세에 나와가지고 지금 제가 먼저 읊은 시를 읊었어요. 근데 이걸 보면 알수 있듯이 이 여성성이 강했던 중국의 서정시에 이게 변세 이 풍경이 사막 막장 이게 막 길게 흐르는 이 황하 그리고 또뭐이막 말리를 불어가는 듯한 거친 바람 이런 풍경들이 이제 그 여성성 위주의 한시에 남성성 
양강한, 아주 호방한 그런 기상을 불어넣는 거야. 그게 변세시예요. Following this song of the frontier, I head to my final destination on this journey of the Silk Road to Dunhuang. The desolate desert continues endlessly once you pass Jia Yuguan. Just when you're about to get bored with the same view, the oasis city, Dunhuang, finally comes into view. Two thousand years ago, pilgrims traveled through here going east and west. It was also the desert flower, a place where soldiers could rest. As soon as I arrive in the city, the first thing that catches my eye are the sand mountains that point north. Located on the eastern cliffs of Mount Mingcha, there is a huge cave temple that measures about 1.6 kilometers long. The cave openings that look like a beehive is the way into this UNESCO World Heritage Site, the Mogua Grottoes, or the Mogua Caves. The construction of the cave began with a Buddhist monk named Li Jun in the 4th century and it continued for about a thousand years for many dynasties. Currently, there is about 2,400 pieces of sculptures and mural paintings in the approximately 490 caves. In other words, it's the world's largest Buddhist art museum. But unfortunately, due to its fame, this place always attracted thieves. Now, in order to protect the caves, they've reduced opening hours and prohibited any photos from being taken from inside the caves. <laughs> After darkness falls, Dun Huang is reborn as if to say it's been waiting for night to come all along. Dun Huang Yashijang에 나왔습니다. 이곳에는 돈왕 특산 먹거리, 뭐 약재, 무슨 뭐 수공예품 없는 것이 없어요. The street filled with craft items gives it the feeling of Dunhuang. They sell carvings related to camels, the Silk Road, and the Stone Caves. Among them, the most popular ones are the ones picturing the heavenly maids, playing instruments as they fly in the sky. Heavenly maids are gods that control music and dance in Buddhism. You can see these heavenly maids easily all over Dunhuang. This is Dunhuang's 
，飞天是敦煌的故乡。嗯，故乡。对，敦煌的故乡。完了以后，我刚才跟您讲了，所有的飞天都是出自莫高窟壁画里边的、哦。但是最经典的一张是咱们敦煌的陈彪访谈琵琶。哦，对，而且这个工艺都是重重重手工，我们自己刻的。哦哦哦。The heavenly maids sing and dance when Buddha is born, when someone becomes a monk or reaches nirvana. Almost all of the heavenly maids of the caves are pictured in these pieces. 이그비천상이모두다이도낭의막고굴막고굴의벽화에서나온것들이거든제가여기서이제도랑시에서신물밖으로쓰고있어서이전부다그걸다새긴거예요근데굉장히아름답네난지으셔배환리 Dun Huang's night market is filled with life due to its many visitors. The Silk Road falls deeper into the night. 여기보세요저기지금낙타들이손님기다리고있어요여기낙,낙타주차장이야 <웃음> When you think of deserts, you think of camels. So I'm going to ride a camel to Mount Mingcha. <웃음> 好 Once I climb on my designated camel, the boat of the desert gets up and begins to sail. I'm traveling just like the people who traveled through here long ago. Mount Mingsha refers to the fine sand hill that measures 20 kilometers from north to south. And 40 kilometers from east to west. However, the shape always changes according to the wind. Just like its name, which means echoing sand mountain, you can hear the sound of the sand singing on a quiet and clear day like this. The passage that people used to travel back and forth riding camels is now used only for travelers. Nevertheless, this trail is still difficult and rough. Yeah, 서둘러서는안된다서둘러가다보면반드시넘지못하고중간에실패하기마련이다 I climb Mount Mingsha slowly, just as the camels do. 야이게다니이게상당히가파른데요이게옆에가이게모래들이푹푹빠져요그래가지고못올라가그래서이걸이제지금나무로만들어놓고이게돈받고 <웃음> 이거통행료를받는거야저위에올라가면이썰매를모래썰매를타는데그거안타도이올라가면무조건돈내래요 I guess this must be the business style of the Chinese people. The wooden stairs come to an end, and I continue up to the top of the hill. My feet sink right into the sand. 살범높이올라왔네요와저기저게지금도낭이에요도낭와무슨푸른바다같지않아요이사막한가운데정말도낭이오아시스네오아시스 Simply put, it's an oasis in the desert. This place was a refuge to people who crossed the desert over 2,000 years ago, overcoming the risk of death. How glad they must have been to find this green city. I climbed all the way up here, so I should take a ride on the sled. Wow, 
This sand sled is amazing. The only drawback is that you have to walk back up the sand mountain. I climb the ridges sharp enough to cut my hands for a long time. At last, I see the treasure I discovered there. Crescent Lake has not gone dry on this desolate land for thousands of years. There's a legend that goes with this water. When Dunhuang became a desert, a fairy cried out of sadness to create this lake. Because of its mystical scenery, Crescent Lake has been a famous tourist attraction since the days of the Han Dynasty. The palace that was recently built around it adds to its grace. Mount Mingsha is most beautiful just before sunset. I climb the sand mountain once again following the soft ridges. But my journey ahead looks difficult. It's as if I'm walking in place. The sun begins to wane, and it casts a dark shadow on the sand. As if it urges the sun to set, the moon rises on the opposite side of the sky. After the sun sets, I'm left in this desert with just the moon. I think of a poem that comforts my loneliness. The pastures return, the steed beneath the snow-white sky. Among the towers of post arises the sound of flute in moonlight. But where does this tune of plum bloom drift in its flight? By the nightly wind, it is wafted along the passes on high. The next day, the earth that had fallen asleep 
awakes again with a golden light. Yumin Pass, which many poets and calligraphers wrote about, was built during the Han Dynasty with the meaning of Pass of the Jade Gate. At one time, the Great Wall connected to it on both sides, but now this gate stands all by its lonesome. Li Bai's famous poem, A Song of an Autumn Midnight, sings of Yumin Pass. A slip of the moon hangs over the capital. The thousand washing mallets are pounding. And the autumn wind is blowing my heart forever and ever toward the Jade Pass. 이곳 옥문관하고 저 남쪽에 있는 양관 이두 개가 이제 어떤 그 서북방의 이민족 세력을 막는 중국으로서는 최전방에 있는 요새였던 거예요. 그래서 남자들한테는 뭔가 결연한 의지를 가지고 나라에 보국하고 자기 공명을 세울 수 있는 어떤 기회의 공간이었다 이렇게 얘기할 수 있고 또 여자들한테는 남편을 빨리 보내고 그리움 속에서 한없이 눈물 떨구는 그런 고통의 상징이었다. 이렇게 거창하게 얘기할 수도 있어요. 그리고 시인들한테는 그렇게 결연하고 호방한 기상을 얘기할 수도 있고 그리고 또 처연한 감정으로 슬픔을 노래할 수 있는 두 가지가 함께 공존하는 공간. I can feel the magnanimous spirit as I stand here. 야, 바람이 저기 사막 초원 넘어서 끝도 없이 불어가지고 지금 이 공간을 지나가고 있습니다. 장풍 지월리 초이도 위만관 장풍은 연말리를 불어와 이 공문관을 지나는가 이백의 유명한 식구에 제대로 듣기에 매우 있습니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 아주 이뻐요. 이뻐요. it's a little bit embarrassing, but people gather around me at the sound of me reciting poems. I asked the Chinese girl to recite a poem. After all, we did say hello. <laughs> to the outskirts of Dunhuang, I leave the Silk Road's northern gate, the Yumen Pass behind me. I head to the southern gate to Yangguan Pass. The place where the clear sky and the vast desert create the most beautiful scene is where Yangguan Pass is located. Built during the Han Dynasty, it was located in the most western part of the passageway to the western regions. <laughs> Wang Wei is a figure that cannot be excluded from the Yangguan Pass. Seeing him reminds me of a poem. Ibel Shi, as a 
민간에 많이 애송되면서 이 양관 왕유가 이 시에서 인용했던 이 양관이 이제 온 천하에 알려지게 된 거예요. 어린 아이들도 다 아는 거야 양관이. 예? 양관이 어떤 곳인지. 아 그게 바로 서쪽으로 나가는 관문이었다. 빙 here really makes me feel the words. West of Yang Gate, no more old friends to see. 양관 봉수 양관에 있었던 봉수대 봉화대예요 저게 한나라 때부터 당나라 때까지 쭉 이어진 이 양관에서 저 옹문관까지 이제 성이 쭉 연결됐는데 군데군데 이런 봉수대가 봉화대가 쭉 연결돼 있어서 이제 외적의 침입을 알렸던 거죠 저게 이제 지금 이 양관의 심볼 마크가 됐어요. 상징이 돼 있어요. 양관 봉수대. The beacon tower that stands alone here is the only thing that reminisces the old movies of the Silk Road. 여기 설산이 한눈에 보여요. 한눈에. 왕망한 사막인데 여기를 나서서 이제 저 길로 가는 거죠. 양관을 나서서 이제 서역으로 가는 길. I lay down the thrill of traveling and the sorrow of leaving in a poem I wrote. 